ஓகே வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம லெவன்த்தில் அஞ்சாவது லெசன் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த லெசனுக்கான இன்ட்ரோ தான் இந்த வீடியோ மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுதான் அதனுடைய ஹெட்டிங் அண்ட் ரிஜிட் பாடின்னு இருக்கும் சரி அப்போ முதல்ல அதில் ஒரு டூ மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் பாடினா என்னென்னு சொல்லணும் ஸோ பாடி டஸ் நாட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் ஷேப் வென் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைடு இது அவங்க கொடுக்குற விளக்கம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பாடியில் பெரிய சேஞ்சஸ் அதனுடைய ஷேப்லேயோ வால்யூம்லேயோ இல்லைன்னா இதை நீங்கள் ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்களா ரைட் தானா ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லா பாடியும் கொஞ்சம் லைட்டாக டீஃபார்ம் ஆகும் ஒரு மாறும் ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நடைமுறையில் கொஞ்சமாக எது உருமாறுதோ அதை நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு கன்சல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரிஜிட் பாடிக்கான விளக்கம் அது தன்னுடைய ஷேப்பை மாற்றக்கூடாது ஃபோர்ஸாக அப்ளை பண்ணும்போது ரைட் இதுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டேன் If a body does not change its shape when an external force is applied on it, is known as rigid body. Fine, now we come. In the motion of system of particles, if you come to this book, you will come to this book. In this book, there is a little bit of a difference. But anyhow, in the motion of the system of the body, there is a factor that is in the center of mass. That is the part of the center of mass. That is the part of the center of mass. That is the part of the center. ஒத்த வரியில் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பாடி இருக்குன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் அதனுடைய என்டையர் மாசும் ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவோம் அந்த பாயிண்ட்டை பேர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் இன் விச் த என்டையர் மாஸ் அப்பியர்ஸ் டு பி கான்சன்ட்ரேட் ரைட் தானா சரி அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் அங்கே நமக்கான நோக்கம் ஏன் வேலை இந்த இன்ட்ரோவில் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி ஒரு சிஸ்டத்தினுடைய மோஷனில் ரோல் ப்ளே பண்ணுதுங்கிறத சொல்லித்தரேன் அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இது சன் ரைட்டா இந்த சன்னை எர்த்தும் சுற்றும் மூணும் சுற்றும் இது எர்த்து இது மூணு இப்போ இதுதான் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு தனி பொருளாக பார்க்கல இரு வெவ்வேறு பொருட்களை சேர்த்து பார்க்குறேன் அதுதான் சிஸ்டம் சரி இப்போ இது சிஸ்டமாக இந்த சன்னை ரொட்டேட் ஆகணும் மோ தே ஆர் அண்டர் மோஷன் அஸ் அ சிஸ்டம் அப்போ இதை எப்படி நான் கணிக்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பாடிக்கும் ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அதில் இதில் இந்த ரெண்டு பாடியினுடைய மாசும் இட் அப்பியர்ஸ் டு பி கான்சன்ட்ரேட் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸை நான் கண்டுபிடிச்சிருந்தேன்னா இப்போ இதனுடைய மோஷனை மட்டும் இந்த பாயிண்ட் எப்படி நகருதுன்னு மட்டும் பார்ப்பேன் பொதுவாக இந்த பாயிண்ட் எப்படி நகரும் அப்படின்னா இட் மூவ்ஸ் இன் எலிப்டிக்கல் பாத் ரைட் தானா நீள் வட்ட பாதையில் போகும் இன்னும் கூட நீள் வட்டத்தை வலுத்துருவோம் அப்படின்னா தான் நீங்கள் நீள் வட்டம் நம்புவீங்க ஓட்டேன் ஏன்னா அப்போ தானே உங்களுக்கு அதனுடைய ரேடியஸ் மாறணும் செமி மேஜர் மைனர் ஆக்சஸ்ன்னு வரணும் இல்லையா அதானே எலிப்ஸ் நீள் வட்டம் அப்படி போகும் அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதான் அந்த நீள் வட்ட பாதை அப்படின்னா இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே வந்து எர்த்து மூணு எங்கே இருந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஸோ இட் இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் எனி வேர் ஐ டோன்ட் பாதர் ஏன்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுது சூரியனையும் சுற்றி வருது நில நிலவு வந்து சூரியனை சுற்றி வருது இந்த ரெண்டு அமைப்பாக சொல்லணும் போது அஸ் அ சிஸ்டம் ஸோ நான் அது எப்படி மொத்தமாக நகருதுங்கிறத கணிக்கிறதுக்காக டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஐடியா தான் இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போது இந்த டோட்டல் எலிப்டிக்கல் பார்த்தும் இட் இஸ் நத்திங் பட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் எர்த் ஆஸ் வெல் மூவ் இதான் நான் சொல்ல வரும் அப்போ இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் உங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கிரிக்கெட் பாலை பேட்டை வந்து சுற்றிருக்கான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை தரையிலேருந்து ஒரு பாலை எரிங்க அது என்ன ஆகும் அலேக்கா இப்படி வந்து விழும் இது என்ன பார்த்து எலிப்டிக்கல் சாரி பேராபாலிக் பாத் ரெண்டாம் பாடத்தில் படிச்சிட்டோம் எந்த ஒன்று கிராவிட்டினுடைய உதவியில் உழுதோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரொஜெக்டைல்னு சொல்லுவாங்க எரியும் இது பரவலயம் தமிழில் சொல்லுவோம் இப்போ பாத் ஆஃப் அ ப்ரொஜெக்டைல் இஸ் அ பேரபுலா இதான பாயிண்ட்டு சரி இப்போ பாலை எரிஞ்சிக்க ஏற்றுக்கிறீங்க இப்போ அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அவன் புக்கில் ஒரு கிரிக்கெட் பேட் எடுத்து எரிகிறான் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கிரிக்கெட் பேட்டை சொல்லலை விட்றான் இப்போ இந்த கிரிக்கெட் பேல் சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பேட்டில் ஏதோ ஒரு புள்ளி மட்டும் இந்த பந்து நகர்ந்த அடிப்படையிலேயே நகர்ற மாதிரி ஒரு புள்ளி எல்லா புள்ளியும் இல்லை அது அப்போது என்ன ஆகுது இந்த என்டையர் பேட்டையும் நான் ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது அந்த பாயிண்ட் மாஸ் தான் அது எங்கே சுற்றினாலும் சரி இந்த பேட்டு எப்படி சுற்றினாலும் சரி அதில் அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இந்த பேராபாலிக் பாத்துலேயே போகும் இதில் நீங்கள் இந்த பேட்டை எப்படி வேணாலும் ஷேப் போட்ட
இங்கே எப்படி எர்த்து மூணு எங்கே இருந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன்னா அது மாதிரி அதில் நீங்கள் கணிக்கிற அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸுங்கிற புள்ளி இந்த பேராபாலிக் பாத்துலேயே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஐதர் அ சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல் ஆர் அ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வென் தே ஆர் அண்டர் மோஷன் தேர் மோஷன் கேன் பி டெஸ்கிரைப்டு பை சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதான் நான் சொல்ல வர லாஜிக் ரைட் அதனுடைய அந்த அந்த நகரக்கூடிய தன்மையை ஒரு புள்ளியை வச்சு கணிக்கிறேன் அந்த புள்ளி தான் பேர் என்னது நிறையின் மையம் மைய புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஃபைன் இப்போ நமக்குடைய ரோல் என்ன இந்த மாதிரி சிஸ்டத்துக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன இப்போ இது அப்படியே இதுக்குரிய ஃபார்முலாவோட நிப்பாட்டுறேன் இது எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இது எர்த்து இதனுடைய பொசிஷன் ஆர் ஒன் இது மூன் இது எர்த்து இது மூன் இதனுடைய பொசிஷன் ஆர் டூ அப்போ இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வைங்களேன் இதுதான் பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இது ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஃபார்மில் எப்படி இந்த ஆரை நான் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறேன் ஃபைண்டிங் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இல்லை ஆர்சிஎம்னு வைங்களேன் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஆர் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது எம் ஒன் பி மாஸ் ஆஃப் எர்த் எம் டூ பி மாஸ் ஆஃப் மூன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ பி த ரெஸ்பெக்டிவ் பொசிஷன் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் அப்போ ஆரிஜின்லேருந்து அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி இருக்குங்கிற பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஆனால் இது டூ டைமென்ஷனில் வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதில் நீங்கள் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிங்கன்னா இதில் என்ன பயன்படுத்திக்கணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிற டேமை பயன்படுத்தணும் அதனுடைய ஒய் கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இப்படி மாறிடும் எம் ஒன் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஒய் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ மாறிடும் இவ்வளோதான் ஃபைன் அப்போ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆஸ் வெல் ஒய் கோஆர்டினேட் ரைட் தானா இப்போ ஏன் இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது அதனுடைய எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டு இது அதனுடைய ஒய் கோஆர்டினேட் ஓகே இதில் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ் இந்த ஃபார்மில் வச்சு சொல்லித்தரேன் அதில் ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ஏதாவது ஒன்று ஆரிஜினில் மாட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சுப்போமே அப்போ எப்படி இது எர்த்து இது ஆரிஜினில் இருக்குது இது மூணு இது மேபி அரவுண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் டூ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குதுன்னு வச்சுக்காங்க இங்கே எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ அப்போ எவ்வளவு ஜீரோ ஏன்னா அது ஆரிஜினில்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்மில் எப்படி மாறிடும் இதை எடுத்துடலாம் இது தேவையில்லை இந்த ஃபார்மில் எப்படி மினிமைஸ் ஆகிடும் இது ஒரு கேஸ் இன்னொரு கேஸ் கேஸ் டூ சொல்லி தரேன் பாருங்கள் கேஸ் டூவில் ஆரிஜினில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட் அப்போ இங்கே இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறிடும் இதுதான் ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் ஒன் இதில் இந்த இடத்துல ஜீரோ போட்டுருங்க ஏன்னா பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் ஆரிஜின் அப்போ எப்படி வரும் இந்த டேமும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் இது ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் போட்டிருப்பீங்க கரெக்ட் தானா அப்போ இது எப்படி மினிமைஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இது இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூன்னு மாறிடும் ஸோ த ஃபார்முலா கேன் பி ஃபர்தர் ரெடியூஸ்ட் ஆஸ் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ எப்போ வென் த சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் அட் த ஆரிஜின் ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஃபைன் தேங்க்யூ